আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের তৃতীয় অধ্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্য অ্যাপোলিনিয়াসের উপপাদ্যের সাহায্যে কিভাবে একটা ত্রিভুজের বাহু এবং মধ্যমার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় সেটা আমি তোমাদের শেখাব এই প্রশ্নটা অনেক ঘুরাইয়ে তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে এখন আমি প্রমাণটা শেখানোর পর তারপর বলে দেব যে কীভাবে কীভাবে পরীক্ষা আসতে পারে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখন প্রমাণ শুরু করার আগে তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখো আর বন্ধুদের মাঝে অবশ্যই শেয়ার করো তাহলে চলো আমরা উপবাদ্যটির প্রমাণ করি এখন আমি একটু স্মরণ করাই দেই অ্যাপোলিনাসের উপপাদ্যটা কি ছিল অ্যাপোলিনাসের উপপাদ্যটা ছিল হলো যে কোনো ধরনের একটা ত্রিভুজ নাও এটা দাম দিলাম এ বি সি তাহলে অ্যাপোলিনিয়াস বলছে এই ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি তুমি যদি এই বাহুটা এবং এই বাহুটা নাও দুইটা বাহু তাহলে এই দুইটা বাহুর বর্গের সমষ্টি মানে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার আমি কিন্তু আমার মতো করে বলতেছি বর্গের সমষ্টি কিন্তু ওখানে কিন্তু বলা আছে যে এই দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা ওটা একটু জটিল ভাষা মনে হয় এই জন্য আমি বলবো যে এটার বর্গ এবং এটার বর্গের যোগফল সমান হবে তিন নাম্বার বাহুর অর্ধেক দেখো এটা সমান হবে তিন নাম্বার বাহুর অর্ধেক এটা এই দুইটাকে আমরা বাহু ধরছি তাহলে তৃতীয় বাহু এটা বিসি তাহলে এটার মধ্যবিন্দু যদি ডি হয় তাহলে অর্ধেক বিডিও হতে পারে অর্ধেক সিডিও হতে পারে এটা তোমার ইচ্ছা তাহলে এই অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল প্লাস আর ওই যে তিন নাম্বার মধ্যবিন্দু সংযোগ করলে ওইখান থেকে তিন নাম্বার বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোগ করলে যে মধ্যমাটা পাওয়া যায় ওই মধ্যমার স্কোয়ার এদের সমষ্টির দ্বিগুণের সমান তার মানে কি যে কোনো দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি তিন নাম্বার বাহুর অর্ধেকের বর্গ আর ওই তিন নাম্বার বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমার বর্গের যোগ ফলের দ্বিগুণ এটা ছিল পলনেসের উপপাদ্য আর এটা দিয়ে আমরা এই বাহু মধ্যমার সম্পর্ক স্থাপন করব কেন করব কারণ আমরা যখন বাহু মধ্যমার সম্পর্ক স্থাপন করতে চাচ্ছি তখন এমন একটা সমীকরণ আমরা বানাবো যে সমীকরণের এক পাশে থাকবে বাহুগুলা আর এক পাশে থাকবে মধ্যমাগুলা আর এটা সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আমার এই টার্সের সহায়তা আর কেউ করতে পারবে না কারণ কি এটা একটা ত্রিভুজের বাহু এটাও একটা বাহু এসি এটা একটা বাহুর অর্ধেক আর এটা একটা মধ্যমা আর আমার তো বাহু আর মধ্যমায় দরকার দেখো এখানে সব বাহু এবং মধ্যমা না এই জন্য আমি এটার সহায়তা নেব এখন আমি কষ্ট করে চিত্রটা আঁকছি তাহলে আমি এই চিত্রটাই নিয়ে নেব তাহলে এটা একটা মধ্যমা তাহলে আমার আরও দুইটা মধ্যমা আঁকতে পারবো এটা মনে করলাম বি আর একটা মধ্যমা আর এটা হলো সি এফ আর একটা মধ্যমা এখানে তিনটা মধ্যমা আর আমরা জানি যে মধ্যমাগুলো যে বিন্দুতে সেট করে ওইটাকে বলা হয় ভরকেন্দ্র এটা পর পরবর্তীতে আসবে এখানে আমি ধরে নেই এ বি বি সি সি এগুলোর মান ধরে নেই বারবার এ বি লিখা বি সি লিখা এটা হচ্ছে আমার সহজ হবে আমি যদি এভাবে ধরে নেই যে ধরি এ বি সমান হলো ছোট হাতে সি ওই যে নিয়ম এ বি এখানে হলে এ বিকে তুমি ধরবা এই শীর্ষ বিন্দু ছোটো হাত দিয়ে তার মানে শুধু সি আর বি সি এর বিপরীত শীর্ষ এ তাহলে এটা হবে হচ্ছে ছোট হাতের এ আর এ সি সমান হবে হলো ছোটো হাতের বি আর এডি সমান ধরে নেই ডি মধ্যমাগুলো এডি সমান ডি বি সমান ই আর সি এফ সমান এফ ধরে নিলাম এগুলা এখন আমি আমার কিন্তু তিনটা বাহু লাগ তিনটা বাহু থাকতে হবে তিনটা মধ্যমায় থাকতে হবে তাহলে আমি অ্যাপোলনেসের উপপাদ্য কিন্তু একবার ব্যবহার করলে একটা মধ্যমা পাই অ্যাপোলনিয়াসের উপপাদ্যটা আমাকে একটা মধ্যমা দিতে পারে একবার ব্যবহার করলে একটা মধ্যমা দিতে পারে আমি যদি এই দুইটাকে বাহু ধরি তাহলে এই মধ্যমাটা আসবে পরের বার পরের বার আমি যদি এই দুইটাকে বাহু ধরি তাহলে এই মধ্যমাটা আসবে আবার আমি যদি এই দুইটাকে বাহু ধরি এই মধ্যটা মধ্যমাটা আসবে তাহলে আমাকে তিনবার ব্যবহার করা লাগবে অ্যাপোলনিয়াসের উপপাদ্য এখানে সবগুলো মধ্যমা আনতে গেলে তাহলে আমি এখানে অ্যাপোলনিয়াসের উপপাদ্য অনুসারে লিখতে পারি এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার মানে এই বাহু স্কোয়ার প্লাস এই বাহু স্কোয়ার সমান টু ইন্টু এ বি সি আর অর্ধেকের স্কোয়ার মানে বিডি স্কোয়ার আর ওই মধ্যমার স্কোয়ার প্লাস এডি স্কোয়ার 
এখন আমি সব মানগুলো বসায় দেব তাহলে এ বির মান ধরছিলাম সি স্কোয়ার তাহলে এ সি হলো বি তাহলে বি স্কোয়ার সমান টু ইন টু এখানে একটু ঝামেলা আছে বিডি এর কোনো মান জানি না কিন্তু বিসি এর মান তো জানি বিসি এর মান কি এ তাহলে বিডি পুরাটার অর্ধেক তাহলে আমি বিডি কে কি লিখতে পারি না পুরাটা তার হাফ তার মানে এভাবে হাফ ইন্টু পুরাটা পুরাটার মান কত এ ওই যে ধরে নিছি দেখো বিসি সমান এ তাহলে এটার উপর কিন্তু আবার স্কোয়ার আছে এ বিডি এর মান এটা আর বিডি এর উপর স্কোয়ার মানে পুরাটার উপর স্কোয়ার প্লাস এডি এর মান হলো ডি তাহলে এখানে আসবে সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান টু ইন্টু এ স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস ডি স্কোয়ার এখন গুণ করি সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান এটার সাথে এটা গুণ করলে এটা এটা কেটে যাবে থাকবে হলো এ স্কোয়ার বাই টু আর এটার সাথে টু গুণ করলে হবে টু ডি স্কোয়ার এখন আমার এখানে দেখো তিনটা আছে বাহু আর একটা আছে মধ্যমা তাহলে আমি কি করব বাহুগুলোকে এক পাশে নিব মধ্যমাগুলোকে আর এক পাশে নিব আর তোমার মতো তুমি নিতে থাকো আমি এই টু ডি স্কোয়ারকে এক পাশে রাখলাম আর এখানে সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বাই টু এখানে আমি কি করলাম এইটাকে আমি এ পাশে পাঠাইলে কি মাইনাস হয়ে যেত যে মাইনাস পরে আমি বাম পাশে এটাকে না লিখে ডান পাশে লিখলাম আর এটাকে ডান পাশে না লিখে বাম পাশে লিখলাম এটা এছাড়া কিছুই না তাহলে এখানে বা টু ডি স্কোয়ার সমান হলো টু লসু করতেছি লসু করলে এখানে টু সি স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এখন টু এ পাশে নিয়ে গেলে ডি স্কোয়ার সমান টু সি স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বাই দুই দুগুণি চার এটা এক নাম্বার সমীকরণ আমি ডি স্কোয়ারের মান পেয়ে গেছি একইভাবে আমি ই স্কোয়ারের মান চাই এ বি স্কোয়ারের মান চাই এখন কথা হলো এত বড় করে করে করবো বারবার এক একটা যেভাবে করছি বাকিগুলো তো একইভাবে করতে হবে তাহলে আমি ওই যে অনুরূপভাবে ব্যবহার করবো অনুরূপভাবে এখন অনুরূপভাবে বুঝবো কিভাবে যে কি আসবে এটা খুব সহজ একটা হিসাব দেখো আমি যখন ডি স্কোয়ারটা ধরছি মানে এটা যখন ধরছি এটা আমরা মধ্যম আঁকছি এই বাহুর উপর তাহলে এই বাহুটা বাদে এইটার দ্বিগুণের স্কোয়ার আর এটার দ্বিগুণের স্কোয়ারের যোগফল দেখো মানে টু সি স্কোয়ার এটা টু সি স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার দেখো মান ধরে নিছি কোনটা তুমি এটা খেয়াল করলে বুঝতে পারবা আর এই যেটার উপর মধ্যম আঁকা হয়েছে ওইটার স্কোয়ার মাইনাস করা হচ্ছে আর নিচে ফোর তাহলে আমি যদি তোমাকে বলি আচ্ছা তুমি বলো তো আমি যেখানে ডি স্কোয়ার দিছি তাহলে আমি যদি ই স্কোয়ার মানে এটা নিতে চাই এটা ই স্কোয়ার সমান কি লিখতে পারি হ্যাঁ এটা যখন নিচ্ছি তাহলে যে যে বাহুর উপর মধ্যমাটা আঁকা হচ্ছে এটা ওইটা বাদে এটা দ্বিগুণ এটা দ্বিগুণ মানে টু এটা হলো সি স্কোয়ার আর এটা হলো এটা হলো এ স্কোয়ার তাহলে টু এ স্কোয়ার মাইনাস হবে কি যেটার উপর মধ্যমা আঁকা হয়েছে এখন মধ্যমাটা আঁকছি কার উপর বি বাহুর উপর এসি কে বি ধরছি না এই যে তাহলে মাইনাস বি স্কোয়ার আর নিচে ফোর এই যে এটার মতো করে তাহলে এখানে তোমাকে লিখে নিতে হবে যে অনুরূপভাবে বইয়ের মধ্যে লিখা আছে তোমরা দেখবা অনুরূপভাবে প্রমাণ করা যায় বা পাই এটা দিলাম দুই নাম্বার সমীকরণ ঠিক একইভাবে তোমরা নিজেরাই চিন্তা করাম যদি এটা নেই এটা এটা তাহলে এফ স্কোয়ার সমান এটা মধ্যম আঁকছি এটার উপর তাহলে এটা বাদ দিয়ে এটার দ্বিগুণের স্কোয়ার মানে টু এ স্কোয়ার প্লাস এটার দ্বিগুণের স্কোয়ার টু বি স্কোয়ার আবার মানে আমি এটা দ্বিগুণের স্কোয়ার বলতেছি ভুলে এটা হবে সে এটার স্কোয়ারের দ্বিগুণ দ্বিগুণের স্কোয়ার বলতে দুই টু এ হোল স্কোয়ার বোঝায় কিন্তু আমি বারবার দ্বিগুণের স্কোয়ার বলে ফেলছি এখানে কিন্তু স্কোয়ারের দ্বিগুণ হবে এটা এটা তোমরা আবার ভুল বোঝো না এখন মাইনাস এ বি গেলেও বাকিটা কি হবে সি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার আর নিচে ফোর তাহলে এটা হবে সে তিন নম্বর সমীকরণ এখন দেখো তো তিনটা সমীকরণ আমি পাইলাম এই তিনটা সমীকরণে সবার ডান পক্ষে বাহু আছে আর বাম পক্ষে মধ্যম আছে তাহলে আমি যেহেতু বাহু এবং মধ্যমা সম্পর্কটা চাচ্ছি সেহেতু আমি তিনটা সমীকরণ যদি যোগ করে দেই তাহলে সবগুলো মধ্যমা বাম পক্ষে এসে পড়বে আর সবগুলোর বাহু ডান পক্ষে এসে পড়বে এর সাথে কোনো না কোনো কিছু গুণে থাকবে ভাগ থাকবে ওটা আমাদের দেখার বিষয় না তাহলে আমরা তিনটা সমীকরণ যোগ করে দেই এক দুই তিন যোগ করে এখন এক দুই তিন যোগ করে দেখো এখানে পাবো ডি স্কোয়ার এখানে পাবো এ স্কোয়ার এখানে পাবো এফ স্কোয়ার আর ডান পাশে থাকবে এখানে হলো টু সি স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার প্লাস মাইনাস এ স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস স্কোয়ার বাই ফোর 
বাম পাশে খুব সুন্দর আছে এটাকে আর কোনো ঝামেলাই করব না আমরা এটাকে লসও করি সবার ফোর আসতেছে তাহলে টু সি স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস টু সি স্কোয়ার প্লাস টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এখন সি আছে কয়টা এখন আমি সিরিয়াল মেনটেন করি এ আগে লিখি দুইটা দুইটা চারটা তার থেকে একটা বাদ গেলে তিনটা এ স্কোয়ার ঠিক একইভাবে দেখো তিনটা বি স্কোয়ার আসবে তিনটা সি স্কোয়ার আসবে আর নিচে থাকবে ফোর এখন আড়াড়ি যদি গুণ করে দেয় বাম পাশে তো আমার এটা থাকতেই সে এটা তো আমি লিখি নাই এটা তো থাকবে তাহলে এটার সাথে গুণ হলে ফোর ডি স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার সমান থ্রি কমন নিলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে এটাই হলো বাহু মধ্যমার সম্পর্ক আমরা এটাকে বাংলায় বলতে পারি মধ্যমাগুলোর বর্গের সমষ্টির চার গুণ বাহুগুলোর বর্গের সমষ্টির তিন গুণের সমান এখন তোমাকে প্রশ্নের মধ্যে বলতেই পারে যে একটা ত্রিভুজ দিয়ে বললো যে এগুলো হচ্ছে বাহু এ বি সি হলো বাহুর দৈর্ঘ্য আর ডি ই এফ হলো মধ্যমার দৈর্ঘ্য তাহলে প্রমাণ করো যে এটা সমান এটা সরাসরি এটা দিতে পারে অথবা বলতে পারে যে বাহু মধ্যমার সম্পর্ক স্থাপন করো অথবা সমকোণী ত্রিভুজ দিলে কিন্তু এগুলো চেঞ্জ হবে দুইটা লাইন বাড়বে এখন সমকোণী ত্রিভুজ দিলে কি হবে আমি ওটা দেখাই দিই এখন তোমরা খেয়াল করো যদি সমকোণী ত্রিভুজ হয় তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ হলে মধ্যমার কোনো পরিবর্তন হবে না পরিবর্তন হবে বাহু তুমি যদি এটাকে সমকোণ চিন্তা করো তাহলে আমরা এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ারের পরিবর্তে কি এ বি স্কোয়ার বসাইতে পারি না তুমি চিন্তা করো সি যদি সমকোণ হয় এটা যদি সমকোণ হয় মানে এটা সমকোণ হইলে এটার নাম ছিল সি এটা ছিল হলো বি এটার নাম ছিল এ তাহলে সি যদি সমকোণ হয় তাহলে সি স্কোয়ার সমান বি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার তার মানে এই বি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ারের পরিবর্তে এই দুটার স্কোয়ারের পরিবর্তে সি স্কোয়ার বসায় দেওয়া যায় তাহলে এখানে জিনিসটা এমন দাঁড়ায় তো তাহলে সি স্কোয়ার এখানেও সি স্কোয়ার তাহলে এখানে আসতে আসতে আসছে তোমার টু সি স্কোয়ার থ্রি এখানে টু সি স্কোয়ার ইন্টু থ্রি তার মানে সিক্স সি স্কোয়ার এখন এটাকে যদি দুই পাশে আমি যদি ভাগ করি ডি স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার তাহলে আমি যদি দুই পাশে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমি পাবো হলো টু ডি স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার সমান হলো থ্রি সি স্কোয়ার মানে এখানে তুমি খেয়াল করো আমি তো এখন তুমি বলতে পারো স্যার এ যদি সমকোণ হয় তাহলে এটা এ এটা বি এটা সি সেই ক্ষেত্রে বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের পরিবর্তে এ স্কোয়ার বসতো আচ্ছা বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের পরিবর্তে এ স্কোয়ার বসায় দিলে এই সি স্কোয়ারের জায়গায় শেষ পর্যন্ত কি এ স্কোয়ার থাকতো না তাহলে আমরা এটাকে সি বলবো না এটাকে বলবো অতিভুজ অতিভুজের স্কোয়ার এটা যেটাই হোক এটা যদি অতিভুজ এ সি হয় মানে এটা যদি অতিভুজ হতো এটা তো হতো বি তাহলে এখানে থ্রি বি স্কোয়ার আসতো তার মানে এটা দাঁড়াইলো কি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বাহু মধ্যমগুলোর বর্গের সমষ্টির দ্বিগুণ সমান হবে অতিভুজের বর্গের তিন গুণের এটা হলো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তোমাকে এটাও প্রমাণ করতে দিতে পারে যদি বলে চিত্রে উল্লেখ করে দেয় যে এখানে এ বি সি একটি ত্রিভুজ যার বি সমকোণ তাহলে প্রমাণ করো যে এটা সমান এটা এতে ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নাই তুমি একই পদ্ধতিতে করবা একই প্রক্রিয়ায় করবা কোনো ঝামেলা নাই করে তারপর তুমি বলবা যেহেতু এটা সমকোণ এটা সমকোণ তুমি এমনি মনে করো এটা এর মধ্যমে একে একে করতেছ তুমি যদি বুঝতে না পারো সমস্যা নেই এমনি এমনি করতেছ করার পর একদম এই প্রমাণে এখানে আসার পর তুমি বলবা যেহেতু বি সমকোণ সেহেতু এটা স্কোয়ার এটা স্কোয়ার পর এটা বসায় দেওয়া যাবে পর এটা মিলে যাবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপপদ্য এখন আমি আশা করবো এটা তোমরা প্র্যাকটিস করবা একবার না বুঝলে দুইবার দেখো এখন তারপর বুঝবা হয়তোবা আমি আশা করি বুঝতে পারবা 